ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് റോളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പരത്താനും ഒക്കെ കഴിയും സാധാ പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് ഉപയോഗിക്കട്ടോ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നന്നാവുക എന്നാൽ ഷീറ്റ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ വേറൊരു പാനോടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് എണ്ണ കിടന്നിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടട്ടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് ക്യാബേജാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ അങ്ങനെ പച്ചക്കറികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ ശരിക്കും ഇതിലൂടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ പച്ചക്കറികളും അവരുടെ വയറ്റിലായിക്കോളും ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ബീഫ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച ബീഫാണ് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം അതൊരു അരക്കപ്പുണ്ട് അതും ഞാനതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവുന്ന് ചെറിയ ഉരുള എടുത്തിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പരത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല നേരിയതായിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് ഇത് പരത്താൻ കഴിയും ഞാൻ ചുരുവെള്ളത്ത് കുഴച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നേരിയതായിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ അത് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിങ് റോള് ചെയ്യാറ് കുറച്ച് മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് സൈഡ് ഭാഗവും മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല വൃത്തിക്ക് ആയിക്കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ഒട്ടി ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ടൊന്ന് നനച്ചെടുത്താൽ നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കിട്ടും അങ്ങനെ അടുത്ത ഷീറ്റും ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വേറെ വിധത്തിലാണ് മടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മടക്കാം ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച പോലെ മടക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം 
ഇങ്ങനെയും മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് ഇത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് സൈഡ് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായി പോവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയും മടക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ ഷീറ്റും ഇതുപോലെ മസാല വെച്ച് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കോരി മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബായ്